Ursprünglich war der Besuch des amerikanischen Präsidenten Joe Biden als Staatsbesuch geplant. Diesen sagte Biden jedoch ab, da genau zu dieser Zeit ein Hurrikan drohte über Florida zu ziehen. Wieder erwartend wurde der Deutschlandbesuch des US-Präsidenten an diesem Freitag nachgeholt. Jedoch nicht als Staatsbesuch, sondern als Arbeitsbesuch. Damit entfiel beispielsweise die sonst übliche Begleitung mit Polizeimotorrädern. Trotzdem versetzte der nicht einmal 24-stündige Besuch die Hauptstadt in einen Ausnahmezustand, da nicht nur der Bereich um das Kanzleramt, sondern auch das Schloss Bellevue zur Hochsicherheitszone wurde. Neben der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch den Bundespräsidenten fand auch ein Treffen mit weiteren Staatsoberhäuptern im Bundeskanzleramt statt. Begonnen hat der Tag mit der Ankunft im Schloss Bellevue bei dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Nach der Eintragung im Gästebuch fand im Garten des Schlosses der Empfang mit militärischen Ehren statt. Nach dem Empfang mit militärischen Ehren wurde Joe Biden das Verdienstkreuz verliehen. Bei der Verleihung waren, neben einigen Ministerpräsidenten der Bundesländer, auch viele andere namenhafte Gäste anwesend. Für Biden war dieser Besuch auch ein Abschied, denn Bidens Amtszeit endet bald. In Amerika sind in wenigen Wochen Präsidentschaftswahlen und deren Ausgang ist bisher offen. Vor den militärischen Ehren haben sich einige Ministerpräsidentinnen und Präsidenten vor dem Schloss Bellevue zu einem Gruppenfoto aufgestellt. Mr. President, so good to have you here. Frau Präsidentin des Bundesrates, Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, Herr Präsident Köhler, Mr. Secretary, sehr geehrte Herren Minister, sehr geehrte Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, Exzellenzen, verehrte Gäste. Of the many stereotypes about Germany, our sense of humor, our spontaneity, our irresistible joie de vivre. <laughs> Only one is really true. We are good at keeping records. So 44 and a half years ago, when the young Senator Joseph Biden came to Bonn, a German civil servant, ein guter Beamter, as we like to say, made a note a rather extensive one, I should say, of this senator's visit. And being Germans, you understand, we still have that note. <laughs> this one, many pages. An der Bundesrepublik Deutschland ist er stark interessiert. That's the content, the main content of the report. He is keenly interested in the Federal Republic of Germany, the note concludes, and it adds that this senator might look to a, I quote again, significant political future. <laughs> significant, but a remarkable understatement. 
Today, you are the 46th President of the United States, and under your leadership, the Transatlantic Alliance is stronger, and our partnership is closer than ever. Mr. President, you are keenly interested in Germany that we have known for almost half a century. So it is time for you to know that Germany, in turn, is deeply grateful to you. Let me say, in the name of my country, thank you, Mr. President. For Germany, the friendship with the United States has been, is now, and will always be existentially important. Existential both for our security and our democracy. And yet in this friendship, there have been and always will be times of proximity and greater distance, times of agreement and times of discord. Even recently, just a handful of years ago, the distance had grown so wide that we almost lost each other. But, but ladies and gentlemen, throughout the ups and downs of time, there have been people who have stood by the transatlantic relations no matter what. And chief among those people, Mr. President, is you. You stand with us, sir, because you know that what binds us is so much deeper than the news of the day. What binds us is freedom, democracy, and the rule of law. What binds us is the conviction that if liberal democracy is to have a future in this troubled world, we have to secure it together. And what binds us are the lessons from our past, sacred lessons that you described so hauntingly in your letter to our beloved Margot Friedlander. Sir, when you were elected president, you restored Europe's hope in the transatlantic alliance literally overnight. And then only a year later came Putin's war. When Putin invaded Ukraine, he didn't just go after one country, he attacked the very principles of peace in Europe. Putin thought we would be weak. He thought we would be divided, but the opposite was true. NATO was stronger and more united than ever, and that is in no small part, Mr. President, thanks to your leadership. Mr. President, to have you in our most dangerous moment since the Cold War, to have you and your administration on our side is no less than a historical stroke of good fortune. For us here in Europe, the past two years have shown once again America truly is the indispensable nation but it has also shown something else. NATO is the indispensable alliance. So in the months to come, I hope that Europeans remember America is indispensable for us, and I hope that Americans remember your allies are indispensable for you. We are more than just other countries in the world. We are partners. We are friends. The choice on November the 5th is only Americans' choice to make. But we as Europeans have a choice too. We have the choice to do our part, to be unwavering in our support for Ukraine, to invest in our common security, to invest in our shared future, and as you have done, sir, 
to stand by the transatlantic alliance no matter what. Mr. President, when I visited you in the Oval Office a year ago on October the 6th, just a few hours before Hamas' brutal attack on Israel, we spoke about the Middle East. We spoke about Ukraine and Russia. But at the end, I will never forget that, at the end of our conversation, you went to your desk and handed me a speech of yours, not on foreign policy, but on the issue that you care most about and that you worry most about, about democracy. I quote, democracies don't have to die at the end of a rifle, you say in that speech. Democracies can die when people are silent, when they are willing to give away that which is most precious to them because they feel frustrated, tired, alienated, and as a quote. Your words, Mr. President, echo deeply in our part of the world and they weigh even more heavily coming from the leader of the world's oldest and most time-tested democracy. So let me say this from the bottom of my heart. In this time when democracy is under strain all around the Western world, you, Mr. President, have been a beacon of democracy. You are a beacon not just by what you have done, but by who you are. By the example of your humility, your deep connection with the lives and hopes of hardworking people, and, if you excuse that old-fashioned word, by your decency. Decency is maybe what we are most at risk of losing. But your decency, sir, is a light that shines very far. It certainly reached the hearts of my fellow Germans. As U.S. President, you command the most powerful military. You lead the biggest economy in the world but maybe the most precious service to democracy, the most joyful and reassuring thing for people is to know that even this most powerful man in the world is, in the end, a fundamentally decent human being. Mr. President, we all know that you love your Irish poets and that you know them well. I've heard you quote Seamus Heaney from memory, so I hope you allow me to end with a quote from his Republic of Conscience. I quote, at their inauguration, public leaders must swear to uphold unwritten law and weep to atone for their presumption to hold office. The presumption to hold office, Mr. President, it seemed that you have always had a deep sense of the inevitable presumption in holding office, including the highest office. In being elevated ab above others in a society of equals, you have transformed this presumption into a deep sense of responsibility and you have carried that responsibility throughout your career and have now decided in the most noble tradition of American leaders since Washington to let democracy run its ever-changing and uncharted course. Mr. President, on the historic occasion of your visit to Germany, my country recognizes your decades-long dedication to the transatlantic alliance, your outstanding political leadership in Europe's most dangerous moment, and your lasting moral example of service, sincerity, and decency. It is now my great honor to bestow on you the Grand Cross Special Class of the Order of Merit 
of the Federal Republic of Germany. And for that, Mr. President, may I say, dear Joe, congratulations. the document one second in German. Yeah. Meine Damen und Herren, zur Verleihung des Verdienstkreuzes gehört die Verlesung der Urkunde in Deutsch. Verleihungsurkunde in Anerkennung der um die Bundesrepublik Deutschland erworbenen besonderen Verdienste verleihe ich Seine Exzellenz, Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn Joseph Biden, die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Berlin, den 18. Oktober 2024, der Bundespräsident, die Unterschrift. Und jetzt können wir noch mal herzlichen Glückwunsch haben. Let me begin by saying I, uh, I'm overwhelmed, not just by the award, but by the words. Mr. President, Margo Freelander, you are a voice of conscience and healing. I'm actually honored to be in your presence, for real. This award means so much to me for uh, what it says about us. The journey we've taken, the alliance we've strengthened, the way that we have as two separate nations risen together to meet our moment. I think it's fair to say, although I know I only look like I'm 40 years old, I, I've seen a wide sweep of history. When I was born, our countries were at war. As a young senator, I visited West Berlin and saw what it meant to live in a divided city, country, and continent. And I forged a bond with Helmut Schmidt, your, my first relationship of candor and trust with the German chancellor, but thankfully not my last. And then in 1989, like millions of people around the world, I saw 70,000 brave souls gathered in Leipzig, crying, crying out for freedom. And the Berlin Wall came down 35 years ago this month. It was one of the greatest advances in human dignity in my lifetime. Some feared the reunification of Germany would revive all hatreds and rivalries. But leaders of America and Germany dreamed together of a much better future. The achievement of a Germany whole and free lives on, exceeding, I think, everyone's expectations. 
The dream of Europe, whole and free, remains the work of our time. Nor is that work more urgent than in pushing back against Putin's vicious attack against Ukraine. German leaders had the wisdom to recognize <coughs> a turning point in history, an assault on a fellow democracy, and also on principles that upheld 75 years of peace and security in Europe. Germany and the United States have stood together to support the brave people of Ukraine in their fight <coughs> for freedom, for democracy, for their very survival. And I want to thank every leader across Germany's government who has worked tirelessly to ensure that Ukraine prevails and Putin fails, and NATO remains strong and more united than ever. We had in a very difficult winter, <coughs> but we cannot let up. We cannot thank you so very much. Kind of you. <laughs> we had in a very difficult winter. We cannot let up. We must sustain our support. In my view, we must keep going until Ukraine wins a just and durable peace consistent with the UN Charter. Until once again, human dignity prevails. Let me close with this. The times I have lived through have taught me that history does move forward and things can get better if we determine they must that things can get better. And that we should never underestimate the power of democracy, never underestimate the value of alliances. Germany, Germany has taught us all that change is possible, that for better or for worse, countries can and do choose their own destinies. And the choices that leaders make at critical times truly matters. I want to thank the current leaders of Germany for the choice you've made when it matters most. I hope you'll forgive this once, but if I forsake the great German poets and quote an Irish poet, <laughs> Seamus Haney, said in the curatory, said, history teaches us not to hope on this side of the grave. But then, but then once in a lifetime, the long for tidal wave of justice can rise up and hope and history rhyme. When the Berlin Wall fell, hope and history rhymed. When Kiev stood, hope and history rhymed. Many Americans and Germans always find the wisdom and the courage. May they keep making hope and history rhyme, because we can. Because nothing is beyond our capacity, in my view. Nothing is beyond our capacity when we do it together. So thank you again for this award. I'm honored to accept. I do not deserve, but I'm honored to accept. And that. Uh, if we continue to work together, Germany has stood up in a way that is incredible. I want to thank you again for the award. And may God bless you all. And may God protect our troops. Thank you so very much. Unmittelbar ging es nach dem Schloss Bellevue in das Bundeskanzleramt. Dort wurde Biden vom Bundeskanzler Olaf Scholz in Empfang genommen, wo die beiden ein bilaterales Gespräch führten. Nach dem Gespräch fand ein Pressestatement statt, bei dem keine Fragen von Journalisten zugelassen wurden. Es wird vermutet, dass Biden Fragen vermeiden wollte, die einen Einfluss auf den stattfindenden Wahlkampf in den USA haben könnten.
Der Empfang war herzlich, jedoch ist nichts davon bekannt geworden, was hinter verschlossenen Türen besprochen wurde. Zu den eigentlich geplanten Rammstein-Treffen, bei dem es auch um die Hilfen für die Ukraine gehen sollte, wird es wohl in der Amtszeit von Joe Biden nicht mehr kommen, wie zumindest vermutet wird. Sehr geehrter Herr Präsident, dear Joe, it is my great pleasure to welcome you here to the Chancery in Berlin as a friend of Europe, as a friend of Germany and above all as my friend. Welcome. Lieber Joe, unsere Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren war außerordentlich eng und sehr vertrauensvoll. Ich weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, selbst unter so guten Partnern, wie die USA und Deutschland es seit vielen, vielen Jahrzehnten sind. Ich möchte die Gelegenheit heute und hier nutzen, dir dafür einmal Danke zu sagen. Thank you, Mr. President. Die Zeiten, in denen wir leben, sind äußerst herausfordernd. Mit dem russischen Überfall auf die Ukraine ist der Krieg zurückgekehrt nach Europa. Die europäische Sicherheitsordnung ist in ihren Grundfesten erschüttert worden. Umso wichtiger ist es, dass wir entschlossen reagiert und alle eng zusammengestanden haben, um diesen eklatanten Bruch des Völkerrechts unmissverständlich zu verurteilen und unseren ukrainischen Freunden zur Seite zu stehen. Deiner Führung ist es zu verdanken, dass Putins Plan gescheitert ist, dass die Ukraine nicht innerhalb weniger Tage überrannt wurde, sondern dank der Tapferkeit ihrer Streitkräfte und der Unterstützung vieler Staaten, allen voran der USA und Deutschlands, dem imperialistischen Russland seit mehr als zweieinhalb Jahren die Stirn bietet. Gemeinsam setzen wir uns für die Souveränität und die Integrität der Ukraine ein, damit Russland, sich nicht, damit Russland sie nicht gewaltsam unterjochen kann. Wir stehen an der Seite der Ukraine, so lange wie das nötig ist. Putin hat sich verrechnet, er kann diesen Krieg nicht aussetzen. Gemeinsam haben wir mit unseren G7-Partnern deshalb beschlossen, die Ukraine bis Ende des Jahres mit einem Kreditpaket von 50 Milliarden Dollar zu unterstützen. Gemeinsam setzen wir uns für eine starke NATO ein, die jeden Quadratzentimeter ihres Bündnisgebietes verteidigt. Darauf kann sich jedes Mitglied unserer Allianz verlassen. Und gemeinsam stehen wir für die Grundprinzipien der freien Welt ein, wie sie in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegt sind. Mr. President, von Beginn des Krieges an haben wir uns über den Atlantik hinweg ganz eng miteinander abgestimmt. Das hat uns stark gemacht, das hat das Bündnis stark gemacht und das werden wir fortsetzen. Unsere Haltung ist klar, wir unterstützen die Ukraine so kraftvoll wie möglich. Gleichzeitig tragen wir Sorge dafür, dass die NATO nicht zur Kriegspartei wird, damit dieser Krieg nicht in eine noch viel größere Katastrophe mündet. Diese Verantwortung ist uns sehr bewusst und niemand kann sie uns abnehmen. Natürlich ist auch die Situation im Nahen Osten ein Thema für uns. Die barbarische Terrorattacke der Hamas auf Israel vom 7. Oktober hat die Lage massiv destabilisiert. Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Es ist mir wichtig, dies ganz deutlich zu sagen. Wir stehen an der Seite Israels. Und wir sind uns völlig einig, dass es nun mehr denn je darauf ankommt, eine weitere Eskalation und einen regionalen Flächenbrand zu verhindern. Mit dem Tod des Hamas-Anführers Simba, der für die furchtbare Terrorattacke verantwortlich gewesen ist, öffnet sich jetzt hoffentlich die konkrete Aufsicht auf einen Waffenstillstand in Gaza, auf ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln der Hamas. Joe, deine Bemühungen in diesem Konflikt haben wir immer unterstützt und werden das auch weiter tun. Unser gemeinsames Ziel bleibt ein glaubwürdiger politischer Prozess hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung. Dafür engagieren wir uns mit voller Kraft. Im Libanon arbeiten wir daran, dass der Konflikt bald möglichst in einen diplomatischen Prozess mündet. Dabei ist klar, die Menschen im Norden Israels müssen frei von Furcht und in Sicherheit leben können. Und der Libanon verdient eine selbstbestimmte Zukunft, Stabilität und Sicherheit. Dein Besuch war eigentlich für vergangenen Freitag geplant. Er musste aber wegen der schlimmen Wirbelstürme verschoben werden. Ich freue mich, wie schnell du nun die Gelegenheit gefunden hast, ihn nachzuholen. 
Das gibt uns die Chance, ausführlich über die schwierige Weltlage zu sprechen. Zunächst bilateral und später auch mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer, die noch zu uns stoßen werden. Meines Erachtens braucht es solche Gespräche auf höchster Ebene, um in wichtigen Fahrten Fortschritte zu erzielen. Dear Joe, thanks again for taking the time for this visit. It is a strong signal of our transatlantic unity and of our friendship. Peace. Well, Chancellor, Olaf, it's great to see you again. And I do apologize for having to cancel the first time around. But we did have a crisis in our southeastern border with hurricanes and tornadoes. But uh, we're here because Germany is, Germany is my country's closest and most important of allies. When Putin launched his brutal invasion of Ukraine, you uh, reminded us all why this alliance is so essential. Under your leadership, Chancellor, Germany rose to meet the moment. You showed the wisdom to recognize that this war marked a turning point in history, an assault on the very principles that have protected peace and security in Europe for more than 75 years. And then you summoned the resolve to act, remaking Germany's foreign policy to reckon new realities with new realities, to stand strong and steadfast with Ukraine. America and Germany are the two largest supporters of Ukraine in its fight for survival as a free and independent nation. As Ukraine faces a tough winter, we must, we must sustain our resolve, our effort, and our support. But I know the cost is heavy, but make no mistake, it pales in comparison to the cost of living in a world where aggression prevails, where large states attack and bully smaller ones simply because they can. Today, the Chancellor and I are going to discuss ongoing efforts to surge support to Ukraine's military, to shore up Ukraine's civilian energy infrastructure, which is under constant assault and bombardment from Russia, and to help Ukraine recover by unlocking the value of frozen Russian assets. I also want to recognize Germany's decision to spend 2 percent of your gross domestic product on defense. Please keep it up, because it matters. Our alliance with Germany extends far beyond Ukraine and Europe. It's global. Today, the Chancellor and I will discuss regional security in the Middle East, including the ongoing domestic efforts regarding Lebanon and Gaza. The death of the leader Hamas represents a moment of justice. He had the blood of Americans and Israelis, Palestinians and Germans and so many others on his hands. I told the Prime Minister of Israel yesterday, let's also make this moment an opportunity to seek a path to peace, a better future in Gaza without Hamas. And I look forward to discussing Iran. Olaf and I spoke the morning after Iran launched 200 ballistic missiles at Israel earlier this month. With our G7 counterparts, we agreed to coordinate our response through sanctions and other measures. And that is what we have done. I'm grateful for Germany's cooperation in holding Iran accountable, for destabilizing policies, including providing missiles and drones to Russia to use against Ukraine. And just this week, the European Union followed Germany, the UK, and France in sanctioning Iran's leading airlines. This followed our own oil sanctions. This coordination is going to have to continue. I also want to thank Germany for standing firm against the vicious surge of anti-Semitism, hatred, and extremism we're witnessing today, some of it fueled by foreign misinformation. As domestic, as democratic allies, we have to remain ever vigilant against what I call the old ghosts in new garments ancient hatreds resurfacing. Our charge is to make sure that the forces holding our societies together and binding us in the common cause of human dignity and freedom remain stronger, stronger than the forces seeking to pull us apart. And finally, Chancellor, I deeply appreciate your partnership 
and the many times you've forsaken the easy choice to make the right choice. Your act of statesmanship and friendship has made possible a safe return and unjustly detained Americans and Germans and a reunion of brave Russian dissidents to their families. I want to thank you, thank you, thank you. I value our conversations, and I look forward to them, this one is particular. And I, want to, I really mean it. I want to thank you for your friendship, not only personally, but I don't see how we maintain stability in Europe and around the world without a tight German-U.S. relationship. And you're the leader to do it. Thank you. Nach dem Pressestatement traf der Premierminister des Vereinigten Königreichs Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron im Kanzleramt ein. Die Staats- und Regierungschefs verurteilten den anhaltenden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, erörterten ihre Pläne, der Ukraine zusätzliche Sicherheitsunterstützung, wirtschaftliche Unterstützung und humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen auch unter Nutzung der außerordentlichen Einnahmen aus immobilisierten staatlichen russischen Vermögenswerten, wie auf dem G7-Gipfel beschlossen, diskutierten den Victory-Plan des ukrainischen Präsidenten Zelensky und bekräftigten ihre Entschlossenheit, die Ukraine weiterhin bei ihren Anstrengungen zu unterstützen, einen gerechten und dauerhaften Frieden sicherzustellen, der auf dem Völkerrecht einschließlich der Charta der Vereinten Nationen sowie der Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit gründet. Als das Treffen beendet war, wurde am Flughafen Berlin-Brandenburg wieder der rote Teppich ausgerollt, diesmal vermutlich das letzte Mal für Joe Biden in Berlin, denn er reiste mit der Air Force One wieder zurück nach Washington. Trotz hohen sicherheitstechnischen Auswirkungen in der Hauptstadt Berlin bleibt wohl wenig von dem Besuch zurück, außer ein paar schöne Bilder. Vermutlich wird das beim Antrittsbesuch der neuen Präsidentin oder des Präsidenten der USA ein Besuch zu erwarten sein, der mit allen sonst gewohnten Staatsehren erfolgen wird. Berliner und Berlinerinnen haben schon mal einen Vorgeschmack davon bekommen, wenn ein Staatsbesuch eines Präsidenten aus den USA in Berlin stattfindet, ein Besuch, der nicht so häufig vorkommt. Genießen wir also die Bilder der abhebenden Air Force One und freuen uns auf die Bilder, wenn wieder ein solches impulsantes Flugzeug in Berlin landet. Thank you.